укрепленная листьями, торчатся с листьями, но а листья сама по себе свойства не делают. Больше она уводила на поезд, она крепче становится. Дерево не боится, не имеет. При проверке показывает, да, что там фильтрация небольшая и безопасна абсолютно. Но при строительстве сделали так, что часть воды, которая должна была попадать в Кубинске, в реку, она пошла в Громотурку. Это было сделано для того, чтобы здесь был создан в 30-х годах Кубинский Каскад, так называемый. Если бы были в Кубинске, вот там была такая труба телефона, которая была Да, 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 которая красиво и делала такие, она... Да, да. Сейчас она заведена вот недавно на металлическом. Жалко. Да, но эта труба была вот момент строительства, она до сих поры практически вот, вот, в 2016 году, наверное, она столько лет постояла. И еще одна есть, ну, видел я, что из этой трубы делали пол для бани, там, ну, то есть, когда ее списывали, а труба была действительно сделана из дерева? Да, она была деревянная, только, конечно, она была армирована а, металлическими техниками. И они через буквально там, наверное, через полметра вот, арматура шла металлическая стянута, она была. Вот такая уникальная штука. А она была сделана для того, чтобы Значит, из-за всей поры а, работает а, ГЭС, Ишинская ГЭС. Вот. Она как раз вот э, эта труба с большой высоты, с Ивановского хребта, вот она разгонялась и попадала уже на турбины. А Ишинская ГЭС, ну, вы когда приезжали, где вот написано, там видели труба, то есть, да. Вот это как раз вот труба вот с этого вот такая. И до сих пор это вырабатывает энергию. А там на подходе стоит еще ГЭС какая-то маленькая, да? Да, да, да. Хайрузовская ГЭС. Хайрузовская? Она, да, она тоже самая от этой же водой приводится в движение. А, а, труб, он... а трубы? Да, да. А потом, потом она уже вот труба там идет, где туннели, где труба. И выходит уже на кишин. И там тоже на а получается сколько ГЭС? Тишинская, Хайрузовская? Да, две. две. Вот именно от этой трубы две. А это на Малубинская пошла, да, дорога? Вот Малубинская, вот мы как раз сейчас на него. А это куда дорога? Это вдоль Громотухи она идет сейчас. Я перекручу. Ага. Ну да, тот уже бронепоезд не пройдет. Только пролетит стальная птица. А угрюмый танк еще не проползет.
товарищи, первый раз в жизни все случается. Это тоже первый раз. На вездеходике. Дорога на Малубинская, да, 40 километров. Ребята, можно потушить. Оказывается, пожар. Ну да. А этим всем там отдали, да, по горельцам? Да, выстрелили домой. Представляете? А пожар где-то вот здесь рядом был, да, вот там? Ну да, при въезде в город. Километров, наверное, 6. Один человек всего погиб, да? Бабушка погибла. Один человек. Нечаянно я добавил этот кадр. Не знаю, как удалить. Если кто знает, пожалуйста, мне напишите. Ну, ничего страшного. Это пролет возле ДКМ. -а, только с неправильным... Чем? С неправильным. С неправильно пруд настроенным фотообъективом. В конце будет вся наша команда. Почему наша команда? Потому что там мы с женой, наши дети и наш внук. Но наш внук еще не участвует, конечно, в проекте и в помощи на создании роликов. Но сын и дочка, хотя сын живет в Алмате, а дочка живет в Астане, они участвуют, потому что иногда я туплю конкретно, вот как сейчас, предположим, видите, добавил. И не могу удалить. Ну ничего страшного. <смех> Будет озвучка зато. Вот. Это по идее будем позвонить, а потом смотрю. Ну ничего страшного, посмотрите еще с Каменогорск. С таким необычным ракурсом. А, да, это из той серии, как я вою еще с дроном тоже. Осваиваю. Поэтому... Поэтому... Вот. Вся наша команда, естественно, во главе наш внук, который подрастает, я думаю, тоже ему может быть передам навыки и все эти гаджеты, которые я приобрел, потому что с возрастом, ребята, это все сложнее и сложнее. У меня-то вот этот план уже 
который один год, одна новая страна, уже что-то как-то... Как-то, если честно, мне не особо хочется ехать, вы представляете? Вот до такой степени дожил. Когда у нас тут всевозможных э, путешествий сейчас добавилось сколько угодно. И, пожалуйста, вам вездеходы, и сейчас можно и на снегоходах, и... В общем, много что можно, но... Ладно, попробуем себе не изменять. Скорее всего, в этом году будет один год, одна новая страна. А дальше у нас будут виды Турции, Анталия. Это, скорее всего, я так думаю, это Каппадокия или где там воздушные шары запускают. Это тоже был наш нештатный корреспондент, но теперь самоликвидировался. А жительница Каменогорска уехала в Турцию, там живет... Все ей нравится, но страшно не нравится город Каменогорск. Постоянно она пишет такие гневные, извлечающие фото у нее есть. Какая у нас плохая экология, какая хорошая экология в Турции. Все это хорошо, как говорится, но э, кому что, кому не что. Ну, сейчас, слава богу, все споры прекратились за самоликвидацией оппонента. Все-таки придется, наверное, мне в этом году съездить. Ну, единственное из всего пакета предложенных стран, где я не был, это осталась Шри-Ланка. Долго я пытался купить путевку, потому что мне бы, как говорится, подешевле, подешевле. Вот, кстати, это главные корреспонденты. Здесь второстепенный корреспондент в Перми мы с сыном. Здесь дочка, которая меня консультирует постоянно из-за страны. Но это, наверное, следующий будет корреспондент. А, 